，因为咱离师大附小近呐。你这好不容易进去读书，住得近，省不少事儿呢。老搬家，老转学，一个朋友都交不到。李进步，我说你是去读书的，还是去交朋友的？我告诉你啊，你到了学校，你要给我好好读书，好好学习，将来考个好大学，知道不？你考上好大学了吗？我，我那会儿没人给我制造这机会啊，也没人监督我学习嘛。我要是有机会重回十几岁，一定好好学习，一定考个好大学。哎，你进步。我跟你说话呢，你别走啊！你帮我搬点东西啊！拖就拖。你干嘛？他踹你这下，我还你。他偷你检查，让你挨骂，这下我也还你。不够是吗？都打到你满意。我就是不明白，那不就是开玩笑写俩字吗？洗几次就没了，非给他赔个心术不干。我明白事儿多了，不用聊跟你姐。那咱们面子往哪儿搁呀？先是被女生踹，又是赔礼赔东西的，自打咱们进了三中，啥时候这么窝囊过？啥意思？梁虎，你是嫌我给你丢人了是吗？还是我哪有那意思呀？我不是怕你受气吗？别别别！哎，哥哥哥，你急了啊？哥，你急了，治不了那几个死丫头，还治不了你。哎，哥哥，哎，我我错了，不行。哎，你到底跟他说啥了呀？人生、青春、未来，我我都给他聊明白了，他跟我道歉了呢。他还给你道歉了？可不嘛，你看他不是给我老老实实买新书包去了？还人生、青春、未来，我倒真希望你俩能聊聊。啥意思啊？哎，李青头，这次就算了，你以后不许跟这种人来往，最好一句话都不说，明白吗？明白。
。现在一天天可就挨骂。哼、嗯，你以为你爹我真怕你妈呀？我那是爱，在我最穷那会儿，你妈跟了我，受的多少苦只有我心里知道。所以现在我离五四，我必须得护着他。这个世界上只要我在，不管什么时候，谁也不能欺负他，包括你。那你媳妇就能欺负我呗？你眼里就你媳妇儿，你这闺女是垃圾桶里捡来的。小姑娘，你咋这么说话呢？我不得先护着他，我才能护着你呀、啊。啊、哦，你眼瞅着也长大了，那以后是不是得有对象啊？你不得跟你对象过啊？这不还是你妈得陪着我一辈子吗？我不护着她，我护着谁呀、啊？行行行，你俩恩爱，我自生自灭。李青桐，说这话我不乐意啊！你也不想想你妈，啊？你从小到大什么事不是她操持啊？那说句不好听的，有没有你这个爹，你该啥样还是啥样，但没有你妈，你啥都没有。我知道他疼我，方式不对呀、啊。这、这、这方式固然重要，但是你妈不也是第一次当妈吗？她得有一个，得有一个适应的过程啊。我想说的是，你得想想你妈这些年到底为了你做了些啥。咱这么说吧，你妈生个病，你是不是就就问两句啊？啊，不照样回屋倒头大睡吗？再说你，你别说你生病了。你就咳嗽一声，你妈整宿整宿睡不着觉，大半夜，不管多晚，一猛地爬起来，她得看看你咋样了。这是你妈了。不都说吗？这天底下最苦最难的事儿。错了，我以后再也不惹你生气了。你以后说啥就是啥。我给你唱个歌怎么样？小李飞到主题曲，你最喜欢的那个。我听。那我帮你干点活嘛？你说你还有啥活没干？你说我没心思。做饭。以后少气我比啥都强。干。哎呀，你别生气了，你这一气气的。哎呦，你气得我，我头也疼，我脖子也疼，我我我也疼，肚子痛，我现在哪儿哪儿都疼，我不行了，我活不下去了。
你少给我来这套，我告诉你啊！你们几个都没吃饭的吧？整点吃。哎，吃了吃了，在外头吃的，还给你带回来了。啥玩意儿？烧烤。李五四啊，你领他俩吃那玩意儿干啥？油了吧唧的，一点营养都没有啊！不是，你不没做饭吗？我想着这俩孩子也不能饿着，我就带他们出去吃了点。李五四啊，你来。就是就表扬一下子。表扬一下。钱从哪儿来的？啊？赊的，跟老刘赊，不信问他俩。赊的啊，行，不是真的是赊的，长本事。不是不是，你听我说完。撒谎，我没有。王思邦，哎，没没没啊，李五四，你别你别。我决定原谅你了。睡觉睡觉。这次呢，考试成绩已经出来了，在这儿呢，我要首先要着重表扬两名同学。第一位就是李进步同学。大家也知道啊，前一阵子李进步同学犯了些错误，但是该处理的都处理了。学校还是本着这个人性化的态度来解决了这件事情，就是希望李金步同学能够知错能改，把心思放在学习上。我没有看错人，啊，咱们第一次大考，李金步同学就标进了学年前二十名，没有辜负老师们的期望，希望大家都能向他学习，迎难而上。大家掌声鼓励一下。下一位同学啊，很巧，啊，也姓李。但名字我先卖个关子，啊！但我可以告诉大伙儿，这位同学学习成绩常年在咱班垫底。但我听说呀，最近他每天回到家都复习到很晚。你看，效果马上体现在卷面上了啊！之前都是一百名开外的，这回飙到了六十五名，啊，进步幅度之大，超乎所有老师们的想象。大家知道我说的是谁吗？哎，对了，那就是李强同学，大家掌声鼓励。希望你啊啊能成为大家的一个榜样，能够再接再厉，继续努力，披荆斩棘，永不放弃啊！我们唱歌。要不要去吃点东西？咋了、啊？这是，朋友
。我的深圳有一个跟你特别像的朋友，我每次心情不好就找他聊天，所以我现在也想跟你聊了。妥了，你算是找对人了。说吧，是不是李庆彤的事儿？是啊，你说这李庆彤，学习不好，脑子还笨。将来变成废物可怎么办呀？嗯，要说担心，我也挺担心的，但是我更担心我自己，真的。论废物这件事儿，我和他应该分不出个上下。哎，你不用担心，你将来肯定比他强，家庭啊、事业啊都比他强。真的吗？我长这么大第一次有人觉得我比他强。所以说呀，咱们就这样看着李青彤变成个废物。啊。你是不是真想让他好好学习？当然了，那我给你支一个终极隐藏大招。现在是你拉着他学习，对吧？你信不信，如果把你换成另外一个人，根本不用麻烦，只要一个眼神，李青龙就会乖乖的去学习。换谁啊？吴志勋。吴志勋。不是我吹牛，这个世界上没有人比我更了解李青彤，这就是偶像的力量。当然，如果你有本事叫来王力宏，他也能起到一样的作用。那我去找吴志勋吧。那你还不如去找王力宏呢。你吃点啥？不吃，换他。干啥呢？你咋还不走啊？你不也没走吗？啊，我我东西忘拿了。这怎么了？我有话跟你说。说吧。之前你跟陈俊辉那些矛盾，按理来说我应该多出点力，不过我有点不爽。跟你有什么关系啊？你不爽，你不爽什么呀？我我就特别想知道，你跟陈俊辉到底啥关系？自从你转学进来以后，人都变了，都不搭理我们了，所有事儿就是盯着陈俊辉。你说你挺好的小姑娘，为啥老跟他那种人纠缠呢？你让同学和其他人以后怎么看你？那你呢？你怎么看我？觉得我刚转来这个学校，就跟别人打架闹事儿，还被教导主任拎着到处念检查，简直就是个惹是生非的坏学生。你是这么想的吧？不是。是也没关系啊，反正我本来就是这样，叛逆、败了，不讲道理。不过李进步就是这样，不在乎别人对我怎么看，反正也没有人愿意跟我做朋友。谁说没人愿意跟你做朋友？我觉得你挺好的，而且吧，你也别小看我，我也不是啥守规矩的人，我也从来不在乎别人怎么看我，咱俩物以类聚，做朋友挺好的。李进步。我不认识陈俊和，只是一不小心跟他闹了点误会。我就是不喜欢他这种自以为是不讲理的人，所以我才想整他。反正就是这样，随便你信不信。我信，李金，你等我一下，李金波，咱俩一起走。我信。我保证，我以后不会考那么低的。说的吴志勋的卷子啊，这人有点东西啊。一个文科生，数学一半考试都满分，实力上英语就更别说了，也就语文稍微差了点。哎
，他这种状况在你们班不得常年排第一呀、啊？人家年级都没拿过第二，好吧？上次有一道大题做错了，自己气的把卷子都撕了。你从哪儿整来人家的卷子的呀？套被子里全是啊，我就偷偷拿回来了几张。你拿人家卷子干啥？你是不是特别崇拜他？那当然，看人家学习又好，长得还帅。那如果吴志勋辅导你功课，你接受吗？吴志勋给我辅导功课。你咋不让杨爱玲带我逃学呢前几天一脚踢倒陈俊和的人物，听说了吗？练过武术，哼，害怕了吧？真的假的呀？在哪儿练的呀？你管我在哪儿练的？你们要干嘛呀？他把我的旱冰鞋弄坏了，还把我的踹沟里了，老嚣张了。哎，你别臭不要脸，不动。花儿姐是不？我不管你是干嘛的，就算这个学校的扛把子来了，也得给我讲理。真不是我弄坏的。他弟自己鞋坏了要抢我鞋，我俩掰扯起来，他自己滑沟里去了。你们自己听听，谁不讲理啊？他净扯犊子，今天他不赔钱，我就揍他！哎哎，你们冷静点，我告诉你们，哎，我跟你说，你们冷静点，你们别动手啊！我姐跟陈秋和是哥们儿啊，你们自己掂量着点。哎，我告，咋样？哪个学校来我们这撒野？不知道我是谁啊？呀，陈哥，我们是一中的，来这讨个公道。啥公道？他把我弟旱冰鞋弄坏了，你说是不是得赔？那，那真不是我弄坏的，是他弟自己鞋坏了要抢我鞋。那当时一中三中好多人都在呢，不信咱们找个人过来问问。哎哎，哥们儿，你来我们学校这儿讨公道，那就得按我们的规矩来，回去把你弟叫来，咱们再找几个在场的人。如果大家都说这鞋他弄坏了，他不赔，我赔给你。但要不是的话，哥们儿，就得换我跟你们俩讨公道，行吗？算了，给陈哥个面子，今天我们认栽。宝蛋儿，你记住了，别让我在旱冰场见到你。红总，整得像谁吸得去似的，场地都不行。给我闭嘴！哎，我这今天作业好多啊。王敏，怕事还成天惹事，惹了事还拿我名字惹事，谁给你勇气啊？你想挨到疯了吗？哥，我错了，我错了。你你看在我姐的面子上，你饶我一次。你姐谁啊？李青龙啊。你们现在不是关系挺好的吗？我看你又送书包啥的。听说前两天他给你唠两句，唠感动了，还给你唠哭了。<笑>你听谁说的？嗯，他自个儿说的。别在这瞎说八道啊！哎，给我唠哭，我分分钟把你弄哭、哎，信不信？我我我信，我信，我信，我信。今儿放你吧，回去跟李青龙说啊，别在外面瞎造谣，不要我再听见一次，哥们，拿你开刀。哎，不对，哥哥，他造你谣，你拿我开啥刀啊？
间吗？你能换句词吗？不是，你也不理我，我有啥办法呀、啊？咱俩好歹也是同桌，你不至于这么高冷吧？同学，我们也可以不是同桌。我建议你换个座位，我实在没工夫和你这种人打交道。什么叫我这种人啊？我哪种人？天天惹是生非的人。嗯吴志轩，自习课你要去哪儿啊？哎，脑子有病吗？我第一次见他说话这么难听的人。他都跟你说话了。怎么了？他又不是哑巴。我俩都做两年同学了。他总归就跟我说过两句话，啥呀？同学，让一下。这不就一句吗？两遍。高一一整年，我都以为他是个哑巴，要不是他上课起来回答问题，都给我吓一跳。你们不要这样在这里笑话人家，我就觉得他挺好的。他这样是全身心的投入，一心一意的都在学习。你们不懂。全班也就你和那个林雪薇觉得他好，其他人谁搭理他呀？林雪薇懂个啥呀？一点内涵都没有，只会看脸，肤浅。天天在家盯着我。哎，别怕，我们同学不是倒数第一，你有什么可发愁的呀？那个八段他比同分数还低呢，他都不发愁。放假快乐！你看，就这活，我咋可能考得比他低呢？那我还活不活？网上说呢，说你一天也没见着。好，他们去学校了。去学校？放假去学校干啥？研究生去呗。你咋不早告诉我？你小子最近是不是又干啥坏事了？我能干啥坏事？我可听牛小伙说了啊，你跑去给人女同学送书包，还去跟人套近乎。你要我说的是吧？行，看我明天不弄死他！哎呀，你消停会儿吧。那会儿你要是回来，不要再收拾你。哎呀，死孩子，天身在福中不知福。我家里人要是愿意出钱让我上学，我至于天天在这刷池子吗？哎，要不你跟我换呗？你上学去，我在这刷池子。哎，咋了，老板？您先忙，忙生意的事。哎，要生意出来啊！我的爹，爹回来就这个，学习不好也就算了啊！哎哎，你还到班里去，一年级女同学你？我没有换女同学，您别听他们瞎说。哎，好，我先。对，你好，你笑啊！我我让你笑，哎，我辛辛苦苦把你养大，你就这么回报我，是吧？
着，我缓一会儿。不行，别缓了，都缓了十几分钟了。不是，这哪有人刚放假就做题的呀？这太憋屈了！你给我起来，起来，起来！你以为我愿意管你啊？我要是有更好的办法，我早就不管你了。做题，起不来，你现在。那你就吃洗衣机吧，要不这败家玩意儿也修坏了。我都赶紧走了，你把他给我看住了啊！他要上那屋去，回来挨个削你俩。快走吧，天天削这削那。我回来就先削你。真学习啊？学着呢。啊，你说我姐学习长啥样啊？哎，那我进去看看啊。等会儿，等会儿。去吧。Yes, I did say that. The violin is rather soft and sounds more or less like a human voice. I suppose you will like the concert then. The string quartet is kind of music. Hey, I just said I didn't have any expectations. 还是熟悉的一幕啊，太熟悉了。那咋样？你也睡了呢？又被你传染了。哎，这大白天睡觉多浪费时间呢。哎，哎，咱去玩狗去呗。我同学家养了好几条大狗，老大了，咱去呗。好了好了好了好了，梦想，他没做完这些卷子，哪也不能去。这都放假了，还这么严格？你听听，你听听群众的声音啊，群众都看不下去了。你妈出门了，快，你吃饭来。来了。你爸，咱吃过了，你是。多多，嗯，妈，你不吃过了吗？没事，我我还能吃下去，不是别浪费嘛。姑娘，来吃一个。嗯，花儿，快夹一个，夹一个。再不夹，猪全吃没了。爸，嗯，我一会儿能不能出去一下？哪儿呀？图书馆复习啊。我们俩图书馆的也左应啊，你换个地方睡。你别吃了你！哎呀，我我就出去一下下，保证，我妈回来之前，我肯定就已经回来了，我不会让她发现是你放我出去的。不行，你妈不让你出去，说你出去她就削我。上回她削我，我也没见你替我说两句。零五四同志，我向你保证。这回他要是真发现了，我绝对自己承担，我一点儿都不拖累你。不行，我不信你。你要不放我出去，我就告诉我妈你在家喝酒。我
喝了，不吃了。你要不这么样，你妈不是让花看着你吗？那你跟花说，她要同意，我没意见。要咱俩出去玩去呗，吃什么？玲儿，出去。哎，我不是说不学习，你现在就是不学习。那现在放寒假，你一个考试十几分人，你有什么资格放寒假呀、啊？你小点声，他们他们都不知道呢。反正你要是出去玩，我就把你改分数的事告诉你爸妈。不是你咋回事？你还是不是姐们了？你再这样，我就一年早逝了。如果能让你进步，我可以不当姐们。哎呀，李青桐，我知道我现在这样很烦，我也想跟你一起放寒假，跟你一起玩，但是咱们得为未来打算打算，是不是？我知道你为我好，可是我这成绩不及格，我也不是今天才不及格的。你说咱不能为了这点破事儿，就影响咱们多年感情，你说对不对？首先，学习不是破事儿；其次，如果这点小事能影响咱俩的感情，就证明这么多年咱俩都不是真感情。行，你说的对，你说的都对。那这样，那咱各退一步。那谈判也得有点条件，你说对不？说吧，什么条件？你看啊，咱这次寒假放的这么早，咱不得好好珍惜啊。咱先玩他个二十天，剩下的时间我保证好好学习。你觉得咋样？不行。那你能保证你不走，你不回去，你不出国？不能。那不就是了？那你要是万一哪天就被你妈抓走了，我再也见不着你了，那我咋办啊？我以后我只要想到现在的日子，那都是你逼着我学习的画面，那还啥青春回忆啊呢？花儿，你说你本来在南方也没几个朋友，你这好不容易回来一趟，我不就想多花点时间陪陪你吗？咱就一块好好过个寒假，一块热热闹闹的，这样以后就算见不到了，那至少得有个念想呀。你真想跟我过寒假？那十五天。十八天，十天，你咋越来越少？再说就五天了啊！行，十五天就十五天，说定了啊！嘟，咋了？出门玩耍去。好了，我安排。我好意思啊，你起来吧。赶紧的。哎呀，别吵吵了，快点来。说的请时常好啊。来来，准备准备。快点，来三二一，开始。你自己多少斤？你用脚划也划不平啊！你拉不动，你不会推吗？你还怪我了？人家都到前边去了。
别招啊！我看看嘛，快看一下，啥玩意儿？噔噔，这是你，高大帅气，又威猛。哥，之前我俩给你惹的不少麻烦，你别往心里去。咱三中三巨头，有福同享，有难同当，这就是咱们兄弟情的证明。哎，不是，你俩三岁小孩吗？丢不丢人？赶紧拆了。咋了嘛？这韩剧里面都是这么演的，表达感情都靠堆雪人儿。让我看呀！啊！哎，没长眼呢。又是你们！哎，巧啊！哎，我们不是故意的，这不没刹住车吗？这还不是故意的？哎，都说了不是故意的，还想咋地？老婆。找事儿是吧？我们怕你啊！行，男孩留下，女生滚一边去。哎，你要干嘛？让咱们一边的，走吧。哎，好好。哎，听他一回吧，他没素质。哎，哎，别别别，你等会儿，你有话不会好好说呀。咱不是和解了吗